हेलो एवरीवन मैं राकेश आज इकतीस जनवरी को एच और अलाइड के लिए महात्मा गांधी सेगमेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं तो हम स्टार्ट करते हैं जन्मदिन दो अक्टूबर अठारह और मृत्यु हुई थी तीस जनवरी उन्नीस को इनके बर्थडे को मनाया जाता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे और इनके शहादत के दिवस को मनाया जाता है शहीदी दिवस मार्टायर्स डे इसके अलावा मार्टायर्स डे या शहीदी दिवस तेईस मार्च को भी मनाया जाता है महात्मा गांधी भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की शहादत को भी मार्टायर्स डे के रूप में मनाया जाता है दो अक्टूबर अठारह को फ्राइडे का दिन था पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था ही वॉज यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स विद टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर्स ये कुल तीन भाई और एक बहन थे इनके फादर करमचंद उत्तमचंद गांधी थे जिन्हें कापा गांधी भी कहा जाता है ये पोरबंदर के दीवान थे इनके पिता की चार शादियां हुई थी पहली दो वाइफ्स उनकी मृत्यु हो गई थी और उन दोनों की एक एक पुत्री थी थर्ड मैरिज वॉज चाइल्डलेस और फोर्थ वॉज पुतली बाई फोर्थ वाइफ वॉज पुतली बाई इन एटीन फोर्टी फोर करमचंद गांधी एंड पुतली बाई हैड थ्री सन्स जिनके नाम थे लक्ष्मीदास करम करसन दास एंड मोहन दास एंड वन डॉटर नेम्ड रलियात पैन इनिशियल स्कूलिंग अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से की थी महात्मा गांधी जी ने जियोग्राफी इंग्लिश जियोमेट्री संस्कृत इन सब में इनको बहुत इश्यूज थे एक टाइम तो इन्होंने पर्सियन लैंग्वेज को अडॉप्ट करने का विचार बना लिया था ही वॉज एंगेज एट द एज ऑफ सेवन एंड मैरिड एज एज द एज ऑफ थर्टीन ईयर्स टू कस्तूरबा माखन जी कपाड़िया और जब इनकी शादी हुई थी तो महात्मा गांधी जी थे तेरह वर्ष के और कस्तूरबा गाई कस्तूरबा गांधी थी चौदह वर्ष की गांधी जी एंड हिज वाइस वाइफ कस्तूरबा हैड देयर फर्स्ट चाइल्ड एट द एज ऑफ सिक्सटीन ईयर्स बट डाइड आफ्टर ए फ्यू डेज ओनली इससे गांधी जी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट हो गए इसके बाद उनके चार पुत्र हुए हीरा गांधी मनीलाल गांधी रामदास गांधी एंड देवदास गांधी 1888 में डिग्री के लिए ग्रेजुएशन के लिए उन्हें सामलदास कॉलेज भावनगर में एनरोल करवाया गया लेकिन ही ड्रॉप्ड आउट एंड रिटर्न बैक टू इज हाउस एट पोरबंदर लंदन गए 1889 में लॉ पढ़ने के लिए और इनके भाई लक्ष्मीदास जो ऑलरेडी लॉयर थे उन्होंने इन्हें सपोर्ट किया उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन से अठारह में अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की ही ज्वाइन वेजिटेरियन सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी इन लंडन लंडन में रहते हुए पहली बार भगवत गीता पढ़ी इंग्लिश वर्जन ऑफ गीता वॉज ट्रांसलेटेड बाय एडविन आर्नोल्ड जिससे ये बहुत इंप्रेस हुए अठारह सौ इक्यानवे में भारत वापस आते हैं जब इन्हें अपनी माता जी की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं बट उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं देन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका नाइनटीन नाइनटी एज अ लीगल काउंसलर टू दादा अब्दुल्ला मर्चेंट ही वॉज ऑफर्ड सैलरी ऑफ वन पाउंड्स विद ट्रेवल एक्सपेंसिस इसके बाद उनका स्टार्ट होता है स्ट्रगल फेस इन साउथ अफ्रीका दो फेसेस में ये आता है वन वाज मॉडरेट फेस एंड वन वाज सत्याग्रह फेस ही वाज थ्रोन आउट ऑफ रनिंग ट्रेन एक ट्रेन से ने बाहर फेंक दिया जाता है धक्का दे दिया जाता है एट पीटर्स मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन डरबन से पिटोरिया ये जा रहे थे अगले दिन फिर ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तब भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है चार्ल्स टाउन से जॉनसबर्ग जाते हुए उन्हें नीचे बैठने के लिए कहा जाता है इन्हें पीटा जाता है ही वॉज नॉट ट्रीटेड Nicely, he found Natal Indian Congress in 1894. Indian opinion on edit kya South Africa man 1904 se lekar 1915. Unto the last of John Ruskin se bahut adhik prabhavit the. Isse iske prabhav mein inhone Phoenix Farms taapit kya Durban ke nazdik, jise kaha jata hai birthplace of Satyagraha. Football premi the. Three football clubs ko banane ke liye establish karne ke liye unhone saayta ki thi. Passive resistors soccer club ka naam the. Three football clubs ke. 10 जनवरी 1908 को ये पहली बार अरेस्ट होते हैं जब ये पास कैरी करने से मना कर देते हैं हिंद स्वराज 1909 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखी इन गुजराती लैंग्वेज जिसमें उन्होंने मीन्स एंड एंड्स थ्योरी दी टल फॉर्म उन्होंने जॉनसबर्ग में स्थापित स्थापित किया 1910 में जो सत्याग्रह की फैमिलीज को हाउस करने के लिए ही बनाया गया था मेनली ही रिक्रूटेड इंडियंस टू फाइट फॉर ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन जिसके लिए केसरे हिंद की उपाधि दी अंग्रेजों ने उन्हें उन्नीस में और इस उपाधि को महात्मा गांधी जी ने 1919 ने जलिया वाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया था एज अ प्रोटेस्ट ही केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन नाइन्थ जनवरी 1915 1915 में 9 जनवरी को वापस आए जिसे मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस लियो टॉल्स्ट्रॉय वॉज इज स्पिरिचुअल गुरु एंड गोपाल कृष्ण गोखले वॉज इज पॉलिटिकल गुरु पहली पब्लिक स्पीच उन्होंने दी थी ड्यूरिंग फाउंडेशन सेरेमनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑन फोर्टीन जनवरी 1916 ही मेट जवाहरलाल नेहरू ऑन 26 दिसंबर 16 फॉर फर्स्ट टाइम इन लखनऊ कांग्रेस सेशन ही फाउंडेड साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद इन ऑन आई थिंक ऑन इज लेफ्ट ईयर ऑन सेवनटीन जून नाइनटीन भारत वापिस आने के बाद पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह है में तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट जहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन कंपलसरी बना दी गई थी बीस में से तीन तीसरे भाग पर तीन कठिया सिस्टम और इसमें इनके साथ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महादेव देसाई जेबी कृपलानी आदि 
फर्स्ट फास्ट अन टू द डेथ पहली भूख हड़ताल इनकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम थी उन्नीस सौ में जो था प्लोग प्लेग बोनस की डिसकन्टिन्यूशन के लिए फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज खेड़ा सत्याग्रह ये भी उन्नीस में था जब पूरी ड्रॉट ड्रॉट से फसल तबाह हो जाती है तब भी रेवेन्यू माफ नहीं किया जाता है अंग्रेजों द्वारा जिसके लिए था खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पर सरदार पटेल जी ने ज्वाइन किया था ही कॉल रॉलेट एक्ट काला कानून एंड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सभा इन 1919 अगेंस्ट इट ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सभा अगेंस्ट रॉलेट एक्ट दिस इज द सेम लाइन उन्होंने सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज की रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट और रॉलेट एक्ट को उन्होंने कहा काला कानून सेम केसरे हिंद की उपाधि उन्होंने वापस की ही एडिट यंग इंडिया उन्नीस से लेकर उन्नीस तक इंग्लिश में उन्होंने यंग इंडिया इंडिया पत्रिका एडिट की ही सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट ऑफ शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे इनका जो इन्वॉल्वमेंट था खिलाफत मूवमेंट में इसे पूरी तरह से महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया ही वॉज मेड प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी पहला मास मूवमेंट महात्मा गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्नीस में था जिसे चारों चार इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था जब 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था पाँच फरवरी उन्नीस को ये चारों चार इंसिडेंट हुआ था इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया था ही वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 एंड ट्राइड फॉर सेडिशन सेंटेंस फॉर सिक्स ईयर्स बट रिलीज इन नाइनटीन आफ्टर हेल्थ प्रॉब्लम्स इनका ऑपरेशन हुआ था अपेंडिसाइटिस का उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया था ही प्रिजाइडेड ओनली वन कांग्रेस ऑफ ओनली वन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924 का बिलगाम सेशन बिलगाम का नाम अब है बेलागावी ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी सितंबर 1925 में महात्मा गांधी जी ने ऑन टर्म्स ऑफ मॉन्टेग चैम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 हर दस साल में एक कमीशन बनाया जाना था टू लुक आफ्टर कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है तो स्टिपुलेटेड टाइम से दो साल पहले ही साइमन कमीशन बना दिया गया था वैसे तो उन्नीस में बनना था लेकिन दो साल पहले ही साइमन कमीशन बनाया गया भारत भेजा गया और इसमें सभी के सभी सात मेंबर कमीशन था ये उसमें सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे गोरी चमड़ी वाले थे एक भी भारतीय नहीं था जिसके लिए भारत में पूरी तरह से उसका बॉयकॉट किया गया और इस बॉयकॉट के दौरान ही लाला लाजपत राय जी की लाठियाँ लगने से मृत्यु हुई थी मद्रास सेशन उन्नीस को कांग्रेस ने अडॉप्ट किया इंडिपेंडेंस एज इट्स अल्टीमेट गोल मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बनाया गया और डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई गांधी जी ने अनाउंस किया दैट इफ ब्रिटिशर्स ग्रांट डोमिनियन स्टेटस बाय 31 दिसंबर 1929 इट वुड बी एक्सेप्टेड और ए मास मूवमेंट विल बी लॉन्च्ड लॉर्ड इरविन ने बोला कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे टू स्टडी साइमन कमीशन रिपोर्ट्स लाहौर सेशन उन्नीस में कांग्रेस ने फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड कर दी और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और ये डिसाइड हुआ कि हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा उसके बाद 1950 तक 26 जनवरी को हर साल एक शपथ ली जाती थी जिस जिसे खुद महात्मा गांधी जी ने लिखा था इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार तो हो गया था छब्बीस नवंबर उन्नीस को अडॉप्ट भी हो गया था लेकिन पूरी तरह से इनैक्ट हुआ छब्बीस जनवरी उन्नीस को तो छब्बीस नवंबर को व्यक्त आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और छब्बीस जनवरी को रिपब्लिक डे गांधी जी ने ग्यारह डिमांड्स प्रोजेक्ट की थी जिसमें सॉल्ट टैक्स की एबोल्यूशन भी थी और टाइम दिया था इकतीस जनवरी उन्नीस जब ये नहीं मानी गई तो सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च हुआ फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डांडी मार्च डांडी मार्च में इन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू किया था 12 मार्च 1930 को अठहत्तर फॉलोअर्स के साथ 24 दिन तक ये चले 240 मील या 390 किलोमीटर के आसपास पूरा ये मार्च हुआ था डांडी नामसरी डिस्ट्रिक्ट में डांडी स्थान पर पहुंचे चार छः अप्रैल 1930 को और नमक हाथ में लेकर कानून नमक कानून तोड़ा इन्होंने ये सिविल डोस ओबीडियंस मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाय हैंनरी डारविन थारू हुज फेमस एस ए सिविल डोसोबीडियंस इसे इन्होंने इस ऐसे को उन्होंने जेल में रहते हुए पढ़ा था और इसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था सॉल्ट सत्याग्रह दौरान सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान डांडी मार्च के दौरान कुल साठ हज़ार लोग अरेस्ट हुए थे इसमें महात्मा गांधी जी भी थे और इस समय डांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जो भजन सब लोग गुनगुनाते थे उसे म्यूजिक दिया था विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने महात्मा गांधी केवल एकमात्र भारतीय हैं अब तक के जिन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया था 1930 में इन्हें बनाया गया था 1927 से लेकर उन्नीस तक इट वाज मैन ऑफ द ईयर टाइम्स मैन ऑफ द ईयर उसके बाद इसे पर्सन ऑफ द ईयर कर दिया गया इन 1999 एल्बर्ट आइंस्टीन वाज नेम्ड पर्सन ऑफ द सेंचुरी इसमें महात्मा गांधी जी रहे थे रनर्स अप पहली स्पीच महात्मा गांधी जी ने रेडियो पर दी थी उन्नीस में शिमला उन्होंने उन्नीस में तीन बार विजिट किया था एक ही साल में वायसराय 
लॉर्ड वेलिंगटन से मिलने के लिए मई में जुलाई में और अगस्त में उन्नीस में तीन बार आए थे ये विंस्टन चर्चिल ने उन्हें हाफ नेक्ड फकीर अर्धनग्न फकीर कहा था उन्नीस में जब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ही ऐसी मीटिंग थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसे महात्मा गांधी जी ने अटेंड किया है पहली और तीसरी में महात्मा गांधी जी ने अटेंड नहीं किया था ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक इन यरवड़ा जेल उन्नीस में जब राम से मैकडोनल्ड ने आई थिंक दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉम्यूनल अवार्ड्स की घोषणा की देन ही वॉज ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक पूरी तरह से ये भूख हड़ताल पर चले गए और बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाया गया डॉक्टर राजन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनके साथ पूना पैक्ट साइन किया था जिसके बाद कॉमनल अवार्ड्स का नहीं बन पाए क्योंकि रिलीजियस लेवल पे तो पहले ही हम बढ़ चुके थे लेकिन इस उन्नीस में ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ने एक और प्रयास किया भारतीयों में आपसी फूट डालने के लिए कि हिंदुओं में भी आप दलितों को अलग से इलेक्टोरेट दे दो बट महात्मा गांधी जी इसके पूरे तरह से खिलाफ थे और उन्होंने भूख हड़ताल की फाइनली जिस विच वॉज ब्रोकन बाय पूना पैक्ट 1932 में यरवड़ा जेल में पूना पैक्ट साइन हुआ था विद डॉक्टर राजन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी जी ने क्वाइन की थी टर्म हरिजन इन्हें दलित कहना पसंद नहीं था इन्होंने हरिजन टर्म क्वाइन की थी उन्नीस में विच वॉज इनिशियली नॉट लाइक बाय डॉक्टर अम्बेडकर उन्होंने वीकली जर्नल स्टार्ट किए थे हरिजन इंग्लिश में हरिजन बंधु गुजराती में हरिजन सेवक हिंदी में और उन्नीस तक ये कंटिन्यू थे इन्होंने 1934 में पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी लेकिन वर्ल्ड वॉर टू स्टा, स्टार्ट होने वाला था हो ही गया था उसके बाद उन्होंने फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस का चार्ज ले लिया 1939 में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई ही अपोज इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर टू बाय ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती इंडिया को युद्ध में धकेल दिया जिसके बिल्कुल खिलाफ थे महात्मा गांधी जी इन्होंने पूरी तरह से अपोज किया था इसे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान उन्होंने हिटलर को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने डियर फ्रेंड लिखा था उन्हें और हिटलर को और उससे रिक्वेस्ट किया था टू स्टॉप द वॉर 8 अगस्त 1942 को फाइनल मोमेंट क्विट इंडिया मोमेंट जिसमें स्लोगन दिया था डू और डाई करो या मरो इसमें ये महात्मा गांधी जी ने फाइनली लॉन्च किया था और नौ अगस्त को ही सारे लोग अरेस्ट हो गए थे देन दिस मोमेंट वेंट लीडरलेस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था पोस्ट डिटेड चेक हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी डाइड एट आका खां पैलेस पुणे ऑन ट्वेंटी सेकेंड फेबर नाइनटीन फोर्टी फोर और इस दिन को मदर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है ही रिमेंड एट कलकत्ता फास्टिंग फॉर रिलीजियस हारमनी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ये नहीं चाहते थे इस तरह की इंडिपेंडेंस ही विजिटेड ऑल इंडिया कांग्रेस ऑल इंडिया रेडियो आई एम सॉरी ही विजिटेड ऑल इंडिया रेडियो केवल एक बार आए हैं ये बारह नवंबर उन्नीस को और इस दिन को मनाया जाता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे He was thinking of dissolving Congress a day before his death. उनतीस जनवरी को उन्नीस अड़तालीस को ये सोच रहे थे कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया जाए क्योंकि एक तो पहले ही बहुत अधिक आहत थे ये भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से देन ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी मेड ये गवर्नमेंट सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे ये चाहते थे कि लोगों के हाथ में सत्ता रहे ऑन थर्टी जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट ही वॉज ऑन द वे फॉर एन इवनिंग प्रेयर आफ्टर एंडिंग इज ट्वेल्व डे फास्ट एंड वॉज शॉर्ट थ्री राउंड्स बाय नथुराम गोड से इन द गार्डन ऑफ द फॉर्मर बिरला हाउस हिज फ्यूनरल प्रोसेशन वॉज एट किलोमीटर लॉन्ग विद टेन लैख पीपल ही वॉज अबाउट टू बी अवॉर्डेड पांच बार नोबल प्राइज पीस प्राइज के लिए इन्होंने इन्हें नॉमिनेट किया गया था लेकिन मिला नहीं उन्नीस सौ अड़तालीस में इन्हें दिया जाने वाला था लेकिन जब तक उस समय तक उनकी हत्या कर दी गई और ये केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है इसलिए उन्नीस सौ अड़तालीस में नोबल कमेटी ने यह बताया कि कोई भी लिविंग पर्सन नहीं है इस लायक नोबल प्राइज के लायक तो हमें कोई भी कंटेंडर नहीं मिला है तो 1948 में नोबल पीस प्राइज नहीं दिया गया था नो सुटेबल लिविंग कैंडिडेट सो विनर वाज सो इट वाज नो विनर वाज नेम्ड इन 1948 ट्रायल ऑफ नथुराम गोडसे वाज कंडक्टेड एट पीटर हॉफ शिमला जो फॉर्मर कोर्ट था पंजाब का ही रोट इज बाय ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इन्होंने इसे गुजराती लैंग्वेज में लिखा था जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था महादेव देसाई ने उनका फेवरेट भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना इसे लिखा था नरसिंह मेहता ने गुजराती लैंग्वेज में सत्रह बार ही अंडर टुक फास्ट सेवनटीन टाइम्स ड्यूरिंग फ्रीडम मोमेंट एंड लॉन्गेस्ट वॉज ट्वेंटी वन डेज जिसे भी उन्होंने तीन बार रखा था इक्कीस दिन तक कोई व्यक्ति बिना खाए कैसे रह सकता है फर्स्ट वॉज नाइनटीन थर्टीन एट फिनिक्स साउथ अफ्रीका फॉर सेवन डेज एंड इंडिया ये इनके कुछ 
फास्ट की लिस्ट है यहाँ पर इक्कीस दिन का फास्ट उन्होंने तीन बार रखा था उन्नीस में तैतीस में दिन फोर्टी में लास्ट फास्ट उन्होंने रखा था जनवरी उन्नीस में बारह दिन का फास्ट था ये गवर्नमेंट न्यूट्रिशंस को भी बुलाया गया था ये देखने के लिए समझने के लिए कि 21 दिन तक कोई व्यक्ति किस तरह से बिना भोजन के रह सकता है ही वॉज अरेस्टेड टोटल 14 टाइम्स एंड स्पॉन्ड ऑलमोस्ट सिक्स इयर्स ऑफ हिज लाइफ इन जेल लास्ट इम्प्रेजनमेंट वॉज नाइन्थ अगस्त 1942 टू सिक्सथ मे 1944 और उन्हें रखा गया था आगा खां पैलेस पुणे में ही वॉज नॉमिनेटेड सेम फाइव टाइम्स नॉमिनेट हुए थे सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कहा था राष्ट्रपिता रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें कहा था महात्मा और महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी तिरपन रोड 53 रोड्स 53 रोड्स इन इंडिया 48 रोड्स अराउंड द वर्ल्ड आर नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी जी एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स यूज टू वियर राउंड ग्लासेस एज अ ट्रिब्यूट टू गांधी जी दो अक्टूबर उनका जन्मदिन उनके साथ एक और महान व्यक्ति का जन्मदिन होता है उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी और इसे मनाया जाता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे अनटचेबल्स को हरिजन कहा था इन्होंने जिसका अर्थ होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड महादेव देसाई थे इनके पर्सनल सेक्रेटरी महात्मा गांधी जी स्पोक इन इंग्लिश इन आयरिश एक्सेंट आयरिश एक्सेंट में बोलते थे ये इंग्लिश क्योंकि इनके पहले टीचर आयरिश थे ही वॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल राइट मोमेंट्स इन फोर कॉन्टिनेंट्स एंड ट्वेल्व कंट्रीज ओवरऑल मोस्ट रिलिक्स ऑफ गांधी जी इंक्लूडिंग द क्लोथ्स ही वोर वेन ही वॉज शॉर्ट आर स्टिल प्रिजर्व इन गांधी म्यूजियम मदुरई गांधी जी टुक एन अर्ली वो टू अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स देन उसके बाद हेल्थ इश्यूज के कारण उन्होंने गोट मिल्क स्टार्ट किया था ही वॉज एक्चुअली ए फिलोसॉफिकल एन आर्किस्ट एंड वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट इन इंडिया ही फेल दैट एवरी वन एडॉप्टेड इफ एवरी वन एडॉप्टेड नॉन वायलेंस एंड अ गुड मॉरल कोड दे कुड बी सेल्फ गवर्निंग मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है अगर हमारे एथिक्स हमारे मॉरल्स ठीक रहेंगे तो हिज इमेज हैज अपियर्ड ऑन ऑल डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन रूपी प्रिंटेड सिंस नाइनटीन and urn that once contained mahatma gandhi ji's ashes is now at the shrine in los angeles california mahatma gandhi it park it and biotech park every coast mein inaugurate hua tha 2019 ki baat hai ye mahatma gandhi solar park new york mein inaugurate kiya gaya tha swachh bharat abhiyan 2 october 2014 ko unke janm din pe hi shuru hua tha to make clean india swachh bharat mission puri tarah se bharat ko unki 150th anniversary pe पूरी तरह से भारत स्वच्छ बनाने के लिए ऑन सेकेंड अक्टूबर 2019 थाउजेंड सेकेंड अक्टूबर 2019 को ही गांधी पीडिया बनाने की भी स्टार्ट हुआ है गांधी पीडिया बना दिया जाएगा 2024 तक जिसमें इनके आइडियाज़ को पूरी तरह से कंपाइल किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एंड दिस इज डन बाय आईआईटी खड़गपुर एंड आई गांधीनगर विद नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये आता है मूवीज़ कुछ फेमस इनके ऊपर बनाई गई हैं गांधी मूवी 1982 पहला ऑस्कर मिला था कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इस फिल्म में ही भानु अथैया को जेसी कश्यप ने महात्मा गांधी जी पे महात्मा गांधी जी का रोल प्ले किया था नाइन आवर्स टू रामा में और दिस शोज नाइन आवर्स ऑफ नथुराम गोड्स इज लाइफ बिफोर किलिंग महात्मा गांधी जी बिन केन्सले इन्होंने भी महात्मा गांधी जी को प्ले किया था महात्मा गांधी जी का रोल प्ले किया था और इसे मिला था एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर अनु कपूर इन्होंने भी एक सरदार मूवी में महात्मा गांधी जी का रोल निभाया था रंजीत कपूर ने भी महात्मा गांधी जी का रोल निभाया था द मेकिंग ऑफ द महात्मा में उन्नीस सौ में नसीरुद्दीन शाह ने भी निभाया एक बार हे राम में ही रिजेक्टेड इंग्लिश एजुकेशन सेंग इट अ ब्लॉट इन इंडियन करेक्टर ही यूज टू से इट इज वी द इंग्लिश नोइंग इंडियंस दैट हैव एनस्लेव्ड इंडिया हमने इंग्लिश बोलने वाले इंडियंस ने भारत को कैद कर रखा है इट्स नॉट द ब्रिटिशर्स इट्स ही वॉज बॉर्न ऑन फ्राइडे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन फ्राइडे एंड को इंसिडेंटली जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस दिन भी फ्राइडे का ही दिन था एज पर गांधी जी सात सोशल सिन ये यहाँ लिखे हैं कॉमर्स विदाउट मोरलिटी नॉलेज विदाउट करेक्टर प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस वेल्थ विदाउट वर्क ये सोशल सिंस हैं जो पूरी तरह से समाज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सो दैट्स इट आई होप कि महात्मा गांधी जी के सेगमेंट से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर फिर भी मैं कुछ छूट गया हूँ कुछ भूल गया हूँ तो आई एम वेरी सॉरी और आई होप यू ऑल क्लियर दिस अलाइड एंड एच एस द एग्जाम्स कमिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्मैलिंग